வணக்கம் நலமா இது நீ என்ற செல்வன் சமீபத்தில் பரபரப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் செய்தி ஹார்வர்டு பேராசிரியை ஒருத்தர் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து தேங்காய் வந்து விஷம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அதிரடியாக ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க படித்த சிரிப்பு தான் வருது இதுக்கு இது படித்து எல்லாம் பயப்படுவாங்க அப்படின்னு அவர் அவர் நினைக்கிறாங்களே என்னவோ ஆனால் இதெல்லாம் படித்தா சிரிப்பு தான் வருது இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் வந்து விஷம் விஷம்ங்கிறது வந்து மிக மிக கடுமையான வார்த்தை தேங்காய் எண்ணெய் கெடுதல் அப்படின்னு தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பேசணுன்னு கூட சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இவர் ஒரு படி மேலேயே போயிட்டார் விஷம் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ விஷம்னா சாக்ரட்டிஸ் அவர் விஷம் கொடுத்து கொண்டாங்க அது விஷம் ஹெம்லாக்குங்கிற விஷம் குடித்தார் விடுதலை புலிகள் மற்ற இயக்கங்கள் எல்லாம் வந்து சயனைடு கலத்து குப்பி கலத்தில் மாட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அது பாய்சன் விஷம் அது குடிச்சனா டக்குன்னு உயிர் போயிடும் ஸோ விஷம் ஒரு பொருளை நம்ம விஷம் அப்படின்னா அதில் எந்த நன்மையும் இருக்கக்கூடாது அது குடித்தா டக்குன்னு உயிர் போயிடணும் அதுதான் வந்து விஷம் இப்போ சர்க்கரைன்னு எடுத்துக்கோங்க சர்க்கரை விஷம்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா அதில் எந்த நன்மையும் கிடையாது சர்க்கரை வெள்ளை சர்க்கரையில் எதுவுமே கிடையாது நன்மையே கிடையாது இனிப்பு சுவை அது மட்டும்தான் இருக்குது அப்புறம் அது சாப்பிட்டோன்னா லிவர் கட்டு செத்து போயிடுவோம் நிக்கோட்டின் அது வந்து விஷம் அது வந்து சாப்பிட்டா அதில் எந்த ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது டக்குன்னு உயிர் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பொருட்களை விஷம்னு சொன்னால் ஒரு பொருள் இருக்குது ஆனால் தேங்காயின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வைட்டமின்ஸ் நிறையா இருக்குது உலகத்துக்கே உலகத்திற்கே தேங்காயில் வைட்டமின்ஸ் இருக்கிறது வந்து உலகத்திற்கே தெரியும் பல்வேறு வகையான மினரல்ஸு பொட்டாஷியம் கால்சியம் உள்பட பல வகையான மினரல்ஸ் வந்து தேங்காயில் இருக்குது அது போக கலோரி பசியை தணிக்கக்கூடிய ஒரு உணவு ஸோ இத்தனை நன்மைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு உணவை விஷம் அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அடுத்தது வந்து அவங்க சொல்கிறது துளி அளவாச்சு உண்மை இருக்கா இதுவரை தேங்காய் விஷம் கெடுதலுங்கிறாங்க சரி இதுவரை தேங்காய் சாப்பிட்டு ஒருத்தருக்கு மாரடைப்பு வருது ஹார்ட் அட்டாக் வருது வேற எந்த வியாதி ஸ்ட்ரோக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வியாதியை தேங்காய் எண்ணெயை அல்லது தேங்காயோட நேரடியாக தொடர்பு படுத்தக்கூடிய ஒற்றை ஆய்வு உலகில் இதுவரை வந்தது கிடையாது பின்ன எதை வச்சுட்டு இவங்க தேங்காய் வந்து உடம்புக்கு கெடுதல்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா தலையை சுற்றி மூக்கில் மூக்க தரக்கூடிய வகையான ஆய்வுகளை வச்சுட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து தேங்காய் சாப்பிட்டா தேங்காயின்னு கிடையாது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டு தேங்காயில் இருக்கிறது சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் ஆக சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் சாப்பிட்டா கொலஸ்ட்ரால் ஏறும் கொலஸ்ட்ரால் சாப்பிட்டா ஏறுனா மாரடைப்பு வரும் அதனால் தேங்காய் சாப்பிட்டா மாரடைப்பு வரும் மிக மிக முட்டாள்தனமான லிங்க் இது என்ன காரணம்னா தேங்காய் சாப்பிட்டா கொலஸ்ட்ரால் ஏறும் ஆனால் எந்த வகை கொலஸ்ட்ரால் ஏறுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் எல்டிஎல்ல ரெண்டு வகை இருக்குது நல்ல எல்டிஎல் கெட்ட எல்டிஎல் அப்படின்ட்டு ரெண்டு வகை இருக்குது ஸ்மால் டைப் பிக் டைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பெரிய டைப் எல்டிஎல்லில் வந்து தேங்காய் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு எல்டிஎல் வந்து பெரிய டைப் எல்டிஎல் தான் ஜாஸ்தியாக ஆக்சுவலாக தேங்காய் வந்து இவங்க சின்ன டைப் எல்டிஎல்ல பெரிய டைப் எல்டிஎல்லாம் மாற்றும் அப்படி செய்யும்போது ஆக்சுவலாக வந்து உங்கள் ஹார்ட்டுக்கு வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இந்த சின்ன டைப்பே அந்த சின்ன சைஸ் அல்டியில் தான் வந்து உங்கள் ஹார்ட்டை நரம்புகளில் மாட்டிட்டு தமணிகளில் மாட்டிட்டு உங்களுக்கு இருதய அடைப்பை வரவேற்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அத்தகைய கெடுதல் தரக்கூடிய அல்டியில் அது பெரிய சைஸ் அல்டியில் மாற்றி ஆக்சுவலாக தேங்காயை வந்து நம்மளை காப்பாற்றுது இப்படி பழைய ஐம்பதாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்டிஎல் டைப்பியே டைப்பி இருக்கிறதெல்லாம் தெரியாது அப்போ நக நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளை வச்சுட்டு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முந்தினா பழைய புஸ்தத்தை வச்சுட்டு இந்த ஆசிரியை வந்து பாடம் எடுத்துகிட்ருக்குறாங்க சிலபஸ் மாறினது புக்கு மாறினது எதுவுமே வந்து இவங்களுக்கு நீ தெரியல போல் தேங்காய் வந்து மிக மிக ஆரோக்கியமான உணவு அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் நம்மளுக்கு கிடையாது ஆனால் இவங்க வந்து மேற்கத்திய நாடுகளின் ஆடியன்ஸுக்கு இப்போ மேற்கத்திய நாடுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காயை பற்றி அவங்களுக்கு அவ்வளோவா பரிச்சயம் கிடையாது இப்போ வந்து இந்த பேலியோ இயக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து உலக உலக நாடுகள் பல மட்டிலுமே இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபா குக்கிங் ஆயில்ஸ் அதாவது இந்த பட்டர் கீ பண்டி கொழுப்பு மாட்டு கொழுப்பு இது எல்லாமே வந்து பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது அப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து அவங்க வந்து பாப்கார்னுக்கு பொறிக்கிறதுக்கு முதல்ல அமெரிக்கத்தை திரையரங்குகளில் பாப்கார்ன் பொறிக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் பயன்படுத்துவாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக
ஸோ இவங்க வந்து இந்த கொழுப்பு கெடுதல்ங்கிறத ஆபத்தை காட்டியே வந்து அந்த மார்க்கெட்டை சரித்தாங்க சரிச்சுட்டு வந்து அதுக்கு பதில் இப்போ கனோல் ஆயில் அப்புறம் வந்து இந்த சோயாபீன் ஆயில் இதை பரப்பிறதுக்கு தான் இப்படி ஒரு பொய்யை கலப்பி விட்டாங்க இப்போ வந்து மறுபடி தேங்காயின் பயன்பாடு அதிகரித்து கொண்டு வருவதனால் இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமாக பழைய விஷயங்களே வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி பேசி அதுவும் வந்து அதிரடியாக விஷம் பாய்சன் அப்படின்லாம் பேசி ஏதோ ஆடியன்ஸ் இது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க நம்ம குழுவில் வந்து இது யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அது எனக்கு தெரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டு ஜனங்கள்லேயும் வந்து நிறைய விழிப்புணர்ச்சி வந்து வந்துருச்சு ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் கெடுதல்னு இன்னைக்கு நம்பக்கூடியவங்க வந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் கூட தமிழ்நாட்டில் கிடையாது இது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னா நிறைய பேர் தேங்காய் எண்ணெய் கெடுதல் நம்பிட்டு இருந்தாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் சுத்தமாக இல்லை இவங்க முக்கிய டார்கெட்டே வெளிநாட்டு ஆடியன்ஸ் தான் அதுவும் வந்து அவங்கள வந்து இந்த இந்த ஆசிய நாடுகள் விளையக்கூடிய இந்த பயிரை அவங்க வாங்கக்கூடாது உள்நாட்டு வணிகம் செழிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இப்படி கலப்பி விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம எந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை இது முற்றிலும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஆய்வு தேங்காய் வந்து நம்ம பலதர் நம்ம குரூப்பில் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் புதிய ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க அதனால் சொல்கிறேன் தேங்காயில் வந்து உங்கள் ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது மாரடைப்பு ஹார்ட் அட்டாக்கு ஸ்ட்ரோக்கு வந்தவங்க வந்து குறிப்பாக சாப்பிட வேண்டிய உணவு வந்து தேங்காய் இது வந்து ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அதிகப்படுத்தும் ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் உங்களுக்கு குறைவாக நல்ல கொலஸ்ட்ரால் ஹெச்டிஎல் குட் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த குட் கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தேங்காய் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது நல்லா அதிகரிக்கும் அப்புறம் வந்து இவங்க குறிப்பாக வந்து தாய்மார்கள் குழந்தைக்கு பாலூட்டும் தாய்மார்கள் வந்து தேங்காய் அல்லது தேங்காய் செக்கிலாட்டின தேங்காய் நீங்கள் சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க தாய்ப்பால் லாரி கமலம் அதிகமாக சுரக்கும் தாய்ப்பாலுக்கு அதிகமாக அடுத்து அதிகமாக லாரி க அமிலம் குழப்பு இருக்கக்கூடிய உணவு வந்து தேங்காய் மட்டும்தான் லாரி கமலம் உள்ள உணவுப் பொருட்களை சாப்பிட்டால் குழந்தைகளுக்கு இம்யூனிட்டி அதிக அளவில் வளரும் ஆக எத்தனை சத்துக்கள் மிகுந்த பூகுலகின் ஆரோக்கியமான உணவுகளில் ஒன்று தேங்காய் இதை வந்து நீங்கள் தவறாமல் நீங்கள் சாப்பிடுங்க உங்கள் குடும்பங்களில் அனைவருக்கும் தேங்காய் சாப்பிட்டு செக்கிலாட்டி தேங்காய் எண்ணெயில் சமயங்கள் கடைகளில் விற்கும் ரிஃபைண்டு தேங்காய் எண்ணெய் சாப்பிட வேண்டாம் ரிஃபைண்டு தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து ஹைட்ரஜனேஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா அதை கெடுத்து வச்சிடறாங்க ஸோ கெமிக்கல் ப்ராசஸிங் பண்ண தேங்காய் எண்ணெய் அதை தவிர்த்து விட்டு செக்கிலாட்டி தேங்காய் எண்ணெயை அனைவரும் பயன்படுத்துவோம் இம்மாதிரி முட்டாள்தனமான ஆய்வுகளை புறந்தள்ளுவோம் நன்றி வணக்கம்